চোদ্দ দাগের ম্যাথরা কি বলছে দেখো বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির সুদের হার যদি প্রথম বছর সাত পার্সেন্ট এবং দ্বিতীয় বছর আট পার্সেন্ট হয় তবে এত টাকা দু বছরের চক্রবৃদ্ধির সুদ হিসাব করে লিখি তার মানে প্রথম বছর একটা সুদের হার দেওয়া আছে আবার দ্বিতীয় বছর সুদের হার দেওয়া আছে এই অঙ্কটা করার আগে দেখো দেখো এখানে বলছে যে যদি আসল পি টাকা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বছরের বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের আর আর ওয়ান পার্সেন্ট আর টু পার্সেন্ট এবং আর থ্রি পার্সেন্ট হয় তাহলে সেখান থেকে আমরা সমূল চক্রবৃদ্ধি কীভাবে পাচ্ছি দেখো পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর থ্রি বাই হান্ড্রেড তাহলে এখান থেকে আমরা এইভাবেই পেয়ে যাব সমূল চক্রবৃদ্ধিটা এখানে আসল আসল পি সমান কত টাকা আসল পি সমান হচ্ছে ছ হাজার টাকা ওকে এখানে বলছে যে প্রথম বছর প্রথম বছর বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার চক্রবৃদ্ধি সুদের হার আর ওয়ান সমান কত পার্সেন্ট আর ওয়ান সমান হচ্ছে সাত পার্সেন্ট আর দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছর বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার সুদের হার আট টু সমান এইট পার্সেন্ট ওকে এবার আমরা কি লিখছি দেখো আমাদের এখানে বের করতে বলেছে দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রথমে আমরা দু বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধিটা লিখে নিচ্ছি অথয়ে দু বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি সমান কি সমান হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু বাই হান্ড্রেড ওকে তাহলে দেখো পি মানে কত পি মানে হচ্ছে ছ হাজার ওয়ান প্লাস আর ওয়ান মানে সাত বাই একশো আট বাই একশো এত টাকা ওকে তার মানে কত আসছে এটা এটা আসছে ছ হাজার ইন্টু এটা এটা আছে একশো প্লাস সাত বাই একশো আর এটা একশো প্লাস আট বাই একশো এত টাকা তার মানে আসছে কত আসছে ছ হাজার ইন্টু একশো সাত বাই একশো ইন্টু একশো আট বাই একশো এত টাকা দেখো এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কার লোকে তার মানে তিন দুয়ে ছয় পাঁচ দুয়ে দশ একশো সাতকে একশো আট দিয়ে গুণ করতে হবে তাকে আবার তিন দিয়ে গুণ করতে হবে আচ্ছা প্রথমে একশো সাতকে তিন দিয়ে গুণ করছি তার মানে কত হবে তিন সাতে একুশ তিন একে তিন সেটাকে একশো আট দিয়ে গুণ করছে ওকে তাহলে এটা কত আসছে আট একে আট আট দুয়ে ষোলো তিন আসতে চব্বিশ আর একে পঁচিশ আর এখানে শূন্য 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 এক দিয়ে করলে এক দুই একে দুই তিন একে তিন তাহলে আট ছয় ছয় চার তিন তার মানে এটা আসছে আমাদের ওকে এটাকে এবার এটা থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে কোনটাকে না এটা থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে আসলটা ওকে অথয়েব আমি কি লিখছি দু বছরের দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ তাহলে এত টাকা ওকে দেখো এটা যদি করি তাহলে আমাদের কত আসছে এটা বসে গেল আর এটা কত আসছে পাঁচ ছয় তিরিশ আর এখানে তিনটে শূন্য ছিল এত টাকা তার মানে এখান থেকে আসছে কত দেখো এখানে আছে চার ছয় ছয় আট বাই পাঁচ এত টাকা ওকে এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করছি দেখো কত পাচ্ছি পাই নয় পঁয়তাল্লিশ এক ছয় পাঁচ তিনে পনেরো এক আট এটা আসছে পাঁচ তিনে পনেরো আচ্ছা এখানে কত আসছে দেখো আঠেরো থেকে এটা বাদ দিচ্ছি তিন আসছে আর এখানে দশমিকের জন্য শূন্য পাঁচ ছয় তিরিশ ওকে তার মানে কত আসছে এত টাকা এখানে একটা যদি আমি শূন্য বাসাই তাহলে একই ব্যাপার ওকে এত টাকা 
দেখো পনেরোটা কি বলছে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হার যদি প্রথম বছর পাঁচ পার্সেন্ট এবং দ্বিতীয় বছর ছয় পার্সেন্ট হয় তবে পাঁচ হাজার টাকার দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয় করি তাহলে এই ম্যাথরা আগের ম্যাথটার মতো সেম ওকে দেখো আসল পি সমান কত টাকা আসল পি সমান হচ্ছে এখানে দেয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা ওকে এবার কি করছি প্রথম বছর প্রথম বছর প্রথম বছর বার্ষিক বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি সুদের হার সুদের হার আরও ওয়ান সমান কত আরও ওয়ান সমান দেয়া আছে দেখো ফাইভ পারসেন্ট ওকে ফাইভ পারসেন্ট এবার কি লিখছি দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছর বার্ষিক বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি সুদের হার সুদের হার আট টু সমান কত আট টু সমান সিক্স পার্সেন্ট অতএব দু বছরের দু বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি সমূল চক্র বৃদ্ধি এটা সমান কি জানি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই হান্ড্রেড আর ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু বাই হান্ড্রেড ওকে তাহলে দেখো পি মানে কত পি মানে হচ্ছে পাঁচ হাজার ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই হান্ড্রেড মানে পাঁচ বাই একশো আর ওয়ান প্লাস ছয় বাই একশো এত কি এত টাকা ওকে তাহলে এটা কত আসছে দেখো এটা আসছে যদি এটাকে আমি কাটাকুটি করি তাহলে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুয়ে দশ শূন্য তিন দুয়ে ছয় পাঁচ দুয়ে দশ শূন্য তাহলে কত এলো পাঁচ হাজার ইন্টু ওয়ান প্লাস একের কুড়ি আর এটা ওয়ান প্লাস তিনের পঞ্চাশ এত টাকা ওকে তাহলে এটা দেখো পাঁচ হাজার ইন্টু এটা কত আসছে কুড়ি যদি লসাকু করি তাহলে কুড়ি একে কুড়ি আর এখানে এক হবে আর এটা পঞ্চাশ যদি করি তাহলে পঞ্চাশ একে পঞ্চাশ আর এখানে তিন হবে তাহলে এত টাকা সমান কত আসছে পাঁচ হাজার ইন্টু একুশের কুড়ি ইন্টু তিপান্নর পঞ্চাশ টাকা ওকে তাহলে এখান থেকে দেখো এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কাটলো এখানে কি পাঁচ দশে পঞ্চাশ দুই পাঁচে দশ তাহলে তিপান্নকে গুণ করতে হবে একুশ আর পাঁচ দিয়ে ওকে তাহলে তিপান্ন ইন্টু একুশ ইন্টু পাঁচ দেখো আমি গুণ করছি একুশ পাঁচে কত একশো পাঁচ একুশ পাঁচে হচ্ছে একশো পাঁচ একশো পাঁচকে আমি তিপান্ন দিয়ে গুণ করছি তিন পাঁচে পনেরো তিন শূন্য শূন্য এক তিন আকে তিন পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ শূন্য শূন্য দুই পাঁচ আকে পাঁচ তাহলে কত হচ্ছে পাঁচ ছয় পাঁচ পাঁচ ওকে তাহলে এলো কত এলো পাঁচ হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা এখানে কি বের করতে বলেছে এখানে বের করতে বলেছে দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ তাহলে এখান থেকে কত বাদ দেব আসলটা বাদ দেব অতএব দু বছরের দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ সমান কত এটা থেকে আমি বাদ দেব আসল মানে এত টাকা ওকে আসল ছিল পাঁচ হাজার টাকা তার মানে এটা কত হচ্ছে পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা ওকে দেখো ষোলোর দাগের ম্যাথটা কি বলছে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনের এক বছরের সরল সুদ পঞ্চাশ টাকা এবং দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ একশো দু টাকা হলে মূলধনের পরিমাণ এবং বার্ষিক সুদের হার হিসাব করতে বলেছে তাহলে কি কি বের করতে হবে মূলধনের পরিমাণ মানে আসল আর কি বার্ষিক সুদের হারটা বের করতে হবে কি কি দেয়া আছে এক বছরের সরল সুদ দেয়া আছে আর দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ দেয়া আছে ওকে বলছি কি ধরি মূলধনের পরিমাণ মূলধনের পরিমাণ সমান কত ধরি মূলধনের পরিমাণ ধরি মূলধনের পরিমাণ কত টাকা ধরে নিচ্ছি পি টাকা ওকে পি টাকা এবং এবং বার্ষিক সুদের হার কত বার্ষিক সুদের হার বার্ষিক সুদের হার আমরা ধরে নিচ্ছি কত আর পার্সেন্ট ওকে বার্ষিক সুদের হার সমান আর পার্সেন্ট দেখো এবার আমরা কি বলছি অতএব দিয়ে লিখছি বার্ষিক আর পার্সেন্ট হারে এক বছরের কি সরল সুদরা বের করব ওকে এক বছরের সরল সুদ তাহলে এখানে কি লিখছি বার্ষিক বার্ষিক আর সরল সুদের হারে সুদের হারে 
এক বছরের সরল সুদ এক বছরের সরল সুদ কত সরল সুদ এক বছরের সরল সুদ ওকে দেখো আমরা কি জানতাম আমরা জানতাম পি টি আর বাই হান্ড্রেড পি মানে কত পি মানে পি টি মানে কত সময় মানে যেটা এক আছে আচ্ছা আর এটা বাই কত হান্ড্রেড এত টাকা সমান কত আসছে পি আর বাই হান্ড্রেড এত টাকা ওকে এবার কি লিখছি এবার আবার লিখছি আবার বার্ষিক আর পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের আর ওকে বার্ষিক আর পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে সুদের হারে এখানে কত বছরে দু বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি বের করছে দুই বছরের দুই বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি সমান কি সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই আর বাই কি হান্ড্রেড টু ডি পার কত টু ডি পার এন মানে এন কত দুই আছে দুই বছর তাহলে এত কি এত টাকা ওকে দেখো এখান থেকে কি লিখছি অথব দিয়ে লিখছি দু বছরের দু বছরের কি দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদরা বের করছি চক্রবৃদ্ধি সুদ সমানগত সমান হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড স্কোয়ার হবে মাইনাস কত মাইনাস হচ্ছে আসলটা বাদ দেবো আসল কত পি এত টাকা দেখো এটা সমান আমরা কি লিখতে পারি পি যদি কমন নেই তাহলে এটা আমি কি পাচ্ছি এটা পাচ্ছি ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড তার স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এত টাকা দেখো এটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে এটা কিসের সুতো এটা এ প্লাস বি এর হোস্কোয়ারের সুতো কি এটা সুতোটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস মানে এ মানে ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড প্লাস আর বাই হান্ড্রেড তার স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এত টাকা ওকে দেখো এটা সমান কি লিখতে পারি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু আর বাই হান্ড্রেড টু আর বাই হান্ড্রেড প্লাস আর স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড হান্ড্রেড গুণ করলে কত হবে এটা হবে ওকে এবার দেখো মাইনাস ওয়ান এত টাকা তাহলে দেখো এই মাই এই মাইনাস ওয়ান আর প্লাস ওয়ান কেটে গেল তাহলে পি ইন্টু টু আর বাই হান্ড্রেড প্লাস আর স্কোয়ার বাই কত এত টাকা এবার দেখো এখান থেকে আমি উপর থেকে আর আর নিচ হান্ড্রেড কমন নিচ্ছি তাহলে পি আর বাই হান্ড্রেড তাহলে এখান থেকে আর নিয়ে নিয়েছি তাহলে পরে রয়েছে কি টু আর এখান থেকে হান্ড্রেড নিয়ে নিয়েছি তাহলে প্লাস এখানে আর স্কোয়ার থেকে আর নিলে কি পড়ে রয়েছে আর পড়ে রয়েছে এখান থেকে হান্ড্রেড নিয়ে নিলে কত পড়ে থাকবে হান্ড্রেড পড়ে থাকবে ওকে তাহলে এত টাকা এবার কি দেখো এবার আমরা কি লিখছি শর্তানুসারে শর্তানুসারে এক বছরে সরল সুদ কত দেয়া ছিল দেখো এখানে দেয়া ছিল এক বছরে সরল সুদ পঞ্চাশ টাকা এবং দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ একশো দুই টাকা শর্তানুসারে পি আর বাই হান্ড্রেড এটা সমান কত পঞ্চাশ টাকা বলেছিল তাহলে এটা আমরা এক নম্বর দিচ্ছি আর কি পি আর ইন্টু এটা যেটা আছে পি আর বাই হান্ড্রেড টু প্লাস আর বাই হান্ড্রেড এটা সমান কত দেওয়া ছিল এটা সমান দেওয়া ছিল একশো দু টাকা ওকে এটা আমরা কত দিচ্ছি এটা আমরা দু নম্বর নাম্বারিং করছি এবার দেখো এখান থেকে কি করছি এখান থেকে আমরা লিখছি দু নং সমীকরণকে দু নং সমীকরণকে সমীকরণকে এক নং সমীকরণ দিয়ে সমীকরণ দিয়ে ভাগ করে পাই ওকে ভাগ করে ভাগ করে কি পাই দেখো এখান থেকে কি লিখছি আমরা লিখছি ও কি আছে পি আর বাই হান্ড্রেড ইন্টু টু প্লাস আর বাই হান্ড্রেড আর নিচে কত আসছে পি আর বাই হান্ড্রেড ওকে আর এদিকে কত আসবে এদিকে আসে একশো দুই বাই কত পঞ্চাশ তার মানে দেখো এখান থেকে কি আসছে এখান থেকে আসছে পি আর বাই হান্ড্রেড পি আর বাই হান্ড্রেড কেটে গেল তাহলে কি পড়ে রয়েছে এটা আর এটা কেটে গেল তাহলে টু প্লাস আর বাই হান্ড্রেড ওকে এটা সমান দেখো এখান থেকে কত আসছে এখান থেকে আসছে একশো দুই বাই পঞ্চাশ ওকে বা এখান থেকে লিখছে আর বাই হান্ড্রেড সমান একশো দুই বাই পঞ্চাশ মাইনাস তার মানে এখান থেকে কি লিখছি আর বাই হান্ড্রেড ইকুয়ালস টু পঞ্চাশ যদি লসাগু করি তাহলে একশো দুই মাইনাস কত হচ্ছে পঞ্চাশ দুয়ে একশো তার মানে 
आर बड्रेड समान कत आर बड्रेड समान दुई बंचाश ओके ए देखो एबारमें आर समान कि लिखब आर समान लिखब दुई इंटू एक्शा गुण हो जाए बत पंचाश तेल शून्य य शून्य पाँच दुए दस तेल आर समान दुई दुए कत हो चार हे तेल आर मान कत पेल चार पेल एबारमें कि लिखी देखो आर मान आर मान एक नंग एक नंग समीकरण एक नंग समीकरण बसिए पाए ओके देखो एक नंग समीकरण क्यों छो पी आर बड्रेड इक्ल्स टू कत पंचाश तमें पी इंटू फोर बड्रेड इक्ल्स टू कत पंचाश तर मान फोर पी इक्ल्स टू पंचाश इंटू कत एकश ओके तेल एखान के देखो पी समान कत पी समान हे पंचाश इंटू एकश बत बार ओके देखो चार पचिशे कत एकश तेल एखान के पी समान कत पाची एखान के पी समान पासी कत पचिस पाँचे कत एक पचिस और एक शून्य ओके अतए मूलधन परिमाण कत मूलधन परिमाण हे मूलधन परिमाण मूलधन परिमाण हे एक हज़ार दुशो पंचाश टाक एक हज़ार दुशो पंचाश टाक बार्षिक सूधे हार बार्षिक सूधे हार कत चार पार्सेंट ओके